this video is in Romanian, don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare dragi prieteni! În videoul de astăzi o să prezint cum se poate recondiționa un etrier vechi de Skoda. Și care la sfârșit să arate ca acesta, dar să fie și perfect funcțional. În acest video o să încerc să prezint trei lucruri importante. 1. Care este procedura de recondiționare a unui etrier? 2. Cum putem să scoatem din etrier pistoanele de frână gripate? Și 3. Dacă merită să refolosim pistonașele din etrierul vechi sau trebuie să cumpărăm unele noi? În primul rând, acest tip de etrier este folosit pe modelele Skoda 100, Skoda 105 și 120. Etriere de pe Skoda mea verde au fost ultima dată recondiționați în 2010. După 9 ani și 60.000 de km parcurși, eterul stâng a început să dea niște mici semne de gripare. Mai există și o variantă mai performantă și îmbunătățită. Acest etrier arată diferit, folosește 4 pistonașe, care sunt diferite ca și dimensiune față de cele de pe etrierul clasic. Folosește modelele de top Skoda 130, 135 și 136. O să încerc pe viitor să revin cu o reparație asemănătoare la acest tip de etrier, dar și cu reparația unui etrier de Dacia 1300. Etrierul recondiționat din imagine face parte din lotul de etrier recondiționat în 2010 de către mine. Doar că acesta nu a fost asamblat complet, nu a ajuns pe mașină și în tot acest timp a rămas în standby. După ultimul ITP efectuat în luna iulie, pe care l-am luat din prima fără probleme, am constatat, totuși, că la opăsarea ușoară a pedalei de frână, mașina tinde să tragă dreapta, iar la o frânare bruscă, aceasta merge drept. Acest lucru, din punctul meu de vedere, indică o ușoară gripare a etreului stânga față, mai ales că problema a apărut după schimbarea plăcuților de frână. În acest video, nu o să prezint detaliat modul în care se curăță un etrier. În esență, aveți nevoie de o bormașină și o pere de sârmă pentru curățarea etrierului. Mare atenție să nu folosiți perea de sârmă în interiorul cilindrului. Iar după curățarea etrierului, urmează partea de degresare și vopsire. De asemenea, vă recomand să folosiți doar vopsea specială pentru etrieri. În concluzie, acesta este etrierul pe care vreau să-l asamblez. Iar în partea din spate am doi cilindri ce completează acest etrier. Ca să vă faceți o idee, așa ar trebui să arate etrierul în momentul în care este asamblat. Cilindrul din mână L-am curățat și asamblat chiar înainte să filmez acest video. L-am gresat și este perfect funcțional. Iar acest cilindru este unul pe care l-am asamblat acum 9 ani. La vremea respectivă nu am folosit lubrifiant pentru frâne și este gripat după cum se poate vedea. O să vă arăt care este cea mai simplă procedură de a scoate un piston gripat dintr-un etrier. Se poate observa că într-o parte a cilindrului am atașat o țeavă veche de la sistemul de frânare iar capătul acestuia este obturat. Prin partea opusă o să introduc aer comprimat și o să scot acest piston din cilindru. De ce mai avem nevoie pentru a recondiționa un etrier? Răspunsul este extrem de simplu. De o bucată de șmirgăl de 600. Se poate să refolosim pistoalele din etrier? Ei bine, în cazul acestui piston, 
Nu se mai pune problema. Acesta nu mai poate fi folosit din cauza urmelor adânci de rugină. Dar am un alt piston care arată mult mai bine și pe care o să-l folosesc în recondiționarea acestui etrier. Concluzie, răspunsul este destul de simplu. Trebuie în prima fază să curățăm pistonul pentru a vedea dacă se mai poate folosi sau nu. Cum putem recondiționa cilindrii din etrier? La fel ca și la pistoane cu șmirgălul de 600. Atâta timp că nu sunt urme vizibile de rugină și care să fie împregnate adânc în material, tonașele sau cilindrii pot fi folosiți fără probleme. După ce ne-am hotărât ce componente ale trierului dorim să folosim, mai rămâne doar să verificăm dacă acestea sunt compatibile. După care urmează să instalez garnitura pe care o găsesc puțin înainte. Mai folosesc puțin lubrifiant și pentru grăsearea cilindrului. Dar și pentru grăsearea pistonului. După ce toate componentele au fost grăsate, împing ușor pistonul până când acesta a intrat aproape complet. Mai rămâne doar să montez garnitura de protecție dar și siguranța ce vine peste garnitură. Și evident, să mă decid pe ce parte doresc să monteze trierul. Acesta fiind universal, diferența fiind dată doar de modul în care trebuie instalat cilindrul detașabil. Dreapta față, sau stânga față, dar de fiecare dată cu aristitorul în sus. În cazul de față, o să fie un etrier de stânga, așa că trec la asamblarea lui. Un ultim detaliu îl reprezintă conducta de frână, care nu este universală și trebuie construită sau cumpărată exact pentru partea dorită. Și la sfârșit, un mic test, pentru a vedea dacă etrierul este funcțional. Vă mulțumesc pentru vizionare!